Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Proje Kümden Rahat. Bugün Espresso Sistem'in KPTS netine katılacağız. Belirtilmiş herhangi bir airdrop yok ama biz katılıp şansımız deneyeceğiz. Güzel, ileride adını duyurabilecek bir proje. Bunun için erken kullanıcısı olarak olabilecek sürpriz airdroplar için test net işlemlerini gerçekleştireceğiz. Kendine hemen videomuza geçelim. Öncelikle kripto kurdu kitabına gelmemiz gerek. Gerekli olan tüm yükleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu diğer alışkın olduğumuz not kurdumlarından bir tık farklı olacak. Sunucu almamıza gerek olmayacak. Gerekli dosyaları bilgisayarımıza indireceğiz çünkü. Öncelikle buradaki ilk kodu kopyalayıp bilgisayarımıza power yazıyoruz. Windows PowerShell buradaki gördüğünüz uygulamaya sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştırıyorum ve onay veriyorum. Daha sonra kopyaladığım kodu sağ tık yapıp Buraya yapıştırıp Enter'a basıyorum. Ben daha önce kurduğum için bu şekilde bir kurulu uyarısı verdi. Siz kurmadığınız için indirme işlemleri gerçekleştirecek. 15 dakika falan sürecek yaklaşık o indirme işlemleri. Daha sonra aynı ekrana geleceksiniz. Daha sonra buraya Ubuntu 2004. Buradaki CTRL-C yapıp kopyalayıp CTRL-V yapıp yapıştırdım. Buradakilerin indirilmesini bekleyeceğim. Tamamdır. Daha sonra Docker indirmemiz gerekiyor. Buradaki linkten. Tıklayarak Docker'ı indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz Docker Desktop for Windows yazısına basıp bu da yaklaşık 10 dakika falan sürecek. Evet indirme işlemimiz tamamlandı. İndirilen dosyaya tıklayalım. Burayı onaylıyoruz. Kurulum işlemlerini yapması gerekiyor. 2-3 dakika sürecek. Tamamdır. Buraya OK basıp devam ediyoruz. Evet kurulum tamamlandı. Buradan close'a basıp çıkabiliriz. Burayı da kapatabiliriz. Docker kurulumunu yaptıktan sonra Docker'a girip hesap oluşturmamız gerekiyor. Burada sign in yazan kısma basıyorum. Burada sign up. Eğer bir Docker hesabımız yoksa sign up deyip yeni bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bilgilerimiz doldurduktan sonra buraya e-mail adresimizi yazıyoruz. Az önce yazdığımız e-mail adresimizi. Enter'a bastım. Parolamızı giriyorum. Yine Enter'a bastım. Burada sıfır olan, free olan sürümü seçip E-mailimizi onaylamamız gerekiyor. Evet mailimi onayladım. Sayfayı yenileyim. Tamamdır. Bunu kapatabiliriz şimdi. Tekrar Docker açalım. Tamamdır. Buradaki VSL kodunu kopyalayıp Windows PowerShell'e yapıştırıyoruz. Enter'a bastık. Daha sonra altındaki kodu kopyalayıp yine aynı yere Windows PowerShell'e yapıştırdık. Aynı şekilde altındakini kopyalayıp yapıştırıyorum. Burada beklememiz gerekiyor biraz. Buradaki indirme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra son kodu yapıştırıp cüzdan oluşturma ve normal alışkın olduğumuz test net işlemlerini yapmaya başlayacağız. Evet indirme işlemleri tamamlandı. Son kodumuzu kopyalayıp buraya yapıştıralım. Bu da yarışma izin ver diyebilirsiniz. Daha sonra bu ekran geldikten sonra Google Local Host gördüğünüz local host yazıyoruz. Evet cüzdan oluşturmak için gerekli olan sayfaya giriş yaptık. Burada setup new keep wallet yazısına basıyoruz. Burada reveal case'e basıyoruz. Burada gördüğünüz cüzdan kelimelerini bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Herhangi bir airdrop durumunda kullanmanız gerekecek. Continue deyip kaydettiğiniz kelimeleri onaylıyorsunuz. Evet, cüzdanımı oluşturup continue dedim. Daha sonra buraya bir cüzdan adı istediğinizi verebilirsiniz. Cüzdanımız için bir şifre oluşturuyoruz. Continue basalım. Daha sonra Create Wallet yazısına basıp cüzdanımızın oluşturmasını bekliyoruz. Cüzdanımız oluşturduktan sonra burada Continue'ya basıp Request Some Cape yazısına basıp Falsetten Token istiyoruz. Coin'ler geldikten sonra burada Continue'ya basıp devam ediyoruz. Go to Dashboard'a gidip cüzdanımızda olan varlıkları görebiliriz. Burada istediğimiz kape görünmesi biraz zaman alacak. 2-3 dakika sonra sayfa yenilediğinizde Görebilirsiniz. Falsetten aldığımız coinler geldi. Şimdi buraya connect metamask diyerek metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada bağlayacağımız cüzdanın boş testnetler için kullanabileceğiniz bir cüzdan olduğuna emin olun. Metamask seçip cüzdanımı bağlayacağım. Öncelikle A gorilla'nı geçirmemiz gerekiyor. Ayarlar kısmından gelişmiş ayarlara gelip test ağlarını görünür yapmamız gerekiyor. Test ağlarını gösterdikten sonra Chain List'e girip Arbitrum Goyla'nı eklememiz gerekiyor. Yine bu linki de aynı zamanda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Buraya Arbitrum yazıyorum. 
Include testnet diyerek testnet ağlarını gösterebilirsiniz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada gördüğünüz Arbitrum Goli ağını MetaMask'ımıza ekliyoruz. Sizde de bendeki gibi buradaki et to metamask'a basınca gelmiyorsa bu alttaki ok tuşuna basıp buradaki connect to vault'a basarak ekleyebilirsiniz. Onayla deyip A ekledik. Şimdi tekrardan kapıya gelelim. Metamask'ı bağlayalım. Cüzdanımızı bağladık. Şimdi falsetlerden goal'i alıp bunu arbitrum goal'larına bir işle göndermemiz gerekiyor. Burada alçam hesabıyla login yapıp Goal'i almamız gerekiyor öncelikle. Hesap oluşturma işlemimiz tamamlandıktan sonra Metamask'a gelip buradaki cüzdan adresimizi kopyalayacağız. Burada gördüğünüz adresi kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Send me Ethereum yazısına basıyorum. Ve Ethereum'ların gelmesini bekleyeceğim. Ethereum'ların gelmiş olması gerekiyor. Yanlış ağla bekliyorum. Şimdi buradaki Goal'i test ağına gelelim. Evet 02 Goal'imiz gelmiş. Daha sonra fazleti kapatabiliriz. Elimizdeki Goal'e Ethereum'ları Arbitrum 1 içi kullanarak Arbitrum Goal ana göndermemiz gerekiyor. Öncelikle Arbitrum 1 içe girelim. Buraya cüzdanımızı bağlayalım. Yine bu linklere açıklama kısmından bulabilirsiniz. Cüzdanımızı bağlayıp buraya miktar girmemiz gerekiyor. 0.15 gönderiyorum ben. 15 yazıp burada move font to arbitrum goal'i yazısına basıyoruz. Cüzdanımızdan onay vereceğiz. Daha sonra bu işlemin tamamlaması yaklaşık 15 dakika sürecek. Coinler geldikten sonra videoya devam edeceğim. Evet 15 dakikanın sonunda bir işlem başarıyla sonuçlandı. Şimdi tekrar keyfe gelebiliriz. Önce dokümanlara girip burada gördüğümüz coinleri eklememiz gerekiyor. Tabi metamask'dan önce ağımızı değiştirmemiz gerek. Arbitrum Goal'e ana geçmeliyiz. Buradaki Arbitrum Goal'e basıyoruz. Daha sonra buradaki cüzdan adresini kopyalayıp Metamask'a import etmemiz gerekiyor. Tokenleri içe aktar yazısına basıyorum. Ve kopyaladığım cüzdan adresini buraya yapıştırıyorum. Kısımları zaten kendisi doldurup özel token ekle deyip işlemi tamamlıyorum. Daha sonra diğerini kopyalayalım. Bunu aynı şekilde tokenleri içe aktar deyip yapıştırıyorum. Bu sadece'yi de aynı şekilde kopyalayalım. Evet, bunu da özel token ekleyip tamamlayalım. Daha sonra kapıya gelelim. Burada öncelikle birçok işlemde kullanacağımız için account kısmına gelelim. Buradaki weaving key ve freezing key var. Birçok işlemde kullanacağız bunları. Öncelikle weaving key'e gelip generate new weaving key yazısına basıyoruz. Bir weaving key oluşturduk. Daha sonra freezing key. Bunu da oluşturalım. Ve buradaki adresleri kopyalayalım. Bunu mesela az önceki cüzdan oluşken kaydettiğiniz kelimelerden olduğu not defterine yapıştırabilirsiniz. Bunu buraya kopyalayıp weaving key'di. Başına weaving key yazayım. Daha önce daha sonra kullanacağım için weaving key yazdım. Freezing key'i de kopyalayayım. Bunu da freezing yazalım. Altına cüzdan adresini yapıştırayım. Daha sonra buradan new cape asset yazısına basıyoruz. ERC20 tabanlı bir coin oluşturmamız gerekiyor. Buraya bir adres yapıştırmamız gerekiyor. Mesela Az önceki dayının adresini kopyalayıp buraya yapıştıralım. Token sonbel olarak C dayı diyebiliriz. Buralar isterseniz doldurabilirsiniz. Burada resim de seçebilirsiniz. Buraları onaylayıp öncelikle buraya weaving key'i yapıştırmamız gerekiyor. Weaving key'imizi yapıştırıp alt kısma da freezing key yapıştıracağız. Daha sonra create new key asset deyip metamask'a bağlamamız gerekiyor. Create deyip İşlemi tamamlanmasını bekleyeceğiz. Cüzdanımızdan onay verelim. Bekleme aşamasında. Evet successful dedik. Coin'i oluşturduk. Continue basıp buradan my wallet'a gidip oluşturduğumuz coin'leri görebiliriz. Daha sonra bu oluşturduğumuz coin'in adetini arttırmak için öncelikle burada dayı cüzdan adresiyle oluşturmuştuk. Metamask'ımıza geliyoruz. O cüzdan adresini kopyalayıp buraya gönder diyoruz. Ve kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırıyoruz. Burayı anladım diyebiliriz. Burada ne kadar dayı istiyorsak ve elimizde olan miktarla tabi orantılı olarak onu yazmamız gerekiyor. 0.1 dayı olarak yazdım ben. Onaylayıp coin'in burada görünmesini bekleyeceğiz. Evet burada gördüğünüz 0.1 dayı olarak göründü. 
Dayıyı aldıktan sonra burada oluşturduğumuz coin'e gelip Wrap More yazısına basıp Upro diyoruz. Cüzdanımızdan onay verelim. Bu işlem tamamlandıktan sonra burada ne kadar C dayı istiyorsak onu yazıyoruz. Gönderdiğimiz dayı miktarı ya tabi orantılı olarak 0.1 dayımız var bizim. Biz 0.05 yazıyorum. İşlem onayladım. Cüzdandan da onayladım. İşlem tamamlandı. Cüzdanımıza görünmesi biraz zaman alır. Bir iki dakika bekletin sayfayı yenileyip tekrar bakalım. Evet yaklaşık 5 dakika sürüyormuş bunun burada görünmesi. Wrap yaptıktan sonra unwrap yapalım. Elimizde 0.0015 var. 0.007 kadarını wrap unwrap yapalım. İşlemleri onaylayıp cüzdanına onay vereceğiz. Tamamdır. Bu işlemi yaptıktan sonra buradan new cape asset kısmına tekrar geliyoruz. Ve burada erc20 değil de kp tabanlı yeni bir coin oluşturmamız gerekiyor. Buraya da istediğiniz ismi verip açıklama kısmına istediğinizi yazabilirsiniz. Boşta bırakabilirsiniz. Burada ne kadar coin oluşturmak istediğimizi soruyor. 2000 yazalım. Değiştirebilirsiniz. Buraları onaylayıp yine weaving key'i yazmamız gerekiyor. Kopyaladığım weaving key'i buraya yapıştırıyorum. Buraya basıp buraya da freezing key'i yapıştırmam gerek. Daha sonra create new asset deyip oluşturuyorum. Cüzdanımıza gidelim. Oluşturduğumuz coin burada görünüyor. Burada send deyip bu coin'i göndermemiz gerekiyor. İsterseniz buradan account kısmından bu adresinizi yoruma yazarak birbirinize de gönderebilirsiniz. Ya da generate new adres deyip kendi yeni bir adresinize de gönderebilirsiniz. Bu adresi kopyalayıp tekrar cüzdanımıza gelelim. Oluşturduğumuz coin'i send deyip gönderelim. Ne kadar göndermek? 500 tane gönderelim. Buraya kopyaladığımız adresi yapıştırıyorum. Next deyip işlem onaylıyorum. Bu işlem de tamamlandı. Daha sonra bunu kapatabilirsiniz. Buradaki işiniz bittiği zaman bunu kapatabilirsiniz. Evet yapılacak işlemler bu kadardı. Siz yine buradan new cape deyip yeni coin'ler oluşturup falsetten yeni coin alıp yani yaptığımız videodaki işlemleri tekrar ederek daha fazla işlem yapmayı unutmayın. Uzun bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir yer olursa yine Telegram kanalımızdan da yardımcı olmaya çalışırız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.